ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ട്രിഗറിങ് ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിനെ നമുക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ലോക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ട്രിഗറിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ഉണ്ട് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അങ്ങ് വരയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പോകണ്ടേ ഓക്കെ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വരച്ചു ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ വെയ് ഫോം വരച്ചു സോ വെയ് ഫോം ഞാൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരും ജെ കെ ഇത് ജെ ആണ് വിചാരിക്കുക ഇസ് ഇസ് കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വരച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നാമത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ഒരു ക്ലോക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ക്ലോക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് എപ്പോഴും ഈക്വൽ വിടുത്താണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പം മാറിപ്പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലോക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ലെവൽ ട്രിഗറിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ക്ലോക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന മൊമെൻസിൽ മൊത്തം ഇൻപുട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് അതാണ് ലെവൽ ആ ഫുൾ ലെവൽ നോക്കും അപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ ലെവൽ ഫുള്ള് നോക്കും ആ സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് രണ്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെ എന്താണ് ഇത്രയും നേരം എന്താണ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ക്യു സീറോ പഴയത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായില്ലേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്തായി മാറി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി അപ്പം വൺ സീറോ എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ എന്താണ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം അവിടം വരെ വൺ ആണ് ദെൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി മാറി അപ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പഴയത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതായത് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് ആ പോസിറ്റീവ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസിനും വ്യത്യാസം വരും നെഗറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താ ഇതേ വെയ് ഫോം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആ ക്ലോക്ക് സൈക്കിള് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന മൊമെൻസ് മൊത്തം വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണേൽ വരയ്ക്കാം പോസിറ്റീവിന് പകരം അതായത് എന്താ ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് വരെ ദെൻ ഇത് ക്ലോക്ക് സീറോ ആയി അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകളെ നോക്കി അപ്പം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വൺ ജെ ഇ സീക്കൾ ടു വൺ കെ ഇ സീക്കൾ ടു സീറോ അപ്പം വൺ അതിന് ഇടയ്ക്ക് വല്ല ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ പോസിറ്റീവ് ആയി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പഴയത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ദെൻ ഈ പോയിന്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ വീണ്ടും സീറോ ആയി അപ്പം എന്താണ് ജെ ഇ സീക്കൾ ടു വൺ ജെ ഇ സീക്കൾ ടു സീറോ കെ ഇ സീക്കൾ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു പഴയത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഓക്കെ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെൻ്റെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെ എന്താണ് ജെ ഇ സീക്കൾ ടു സീറോ കെ ഇ സീക്കൾ ടു വൺ ആണ് ദെൻ ജെ ഇ സീക്കൾ ടു വൺ കെ ഇ സീക്കൾ ടു വൺ ആയി മാറി ഓക
പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പഴയത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ക്യൂ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാലും അത് നോക്കത്തില്ല ആ എഡ്ജസ് മാത്രം നോക്കും അതാണ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറി നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടു ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈ ടു ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതൊരു ഹൈ ടു ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ ഒരു മൊമെൻസ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് നോക്കത്തില്ല അതിന് വേറെ ഏത് എഡ്ജ് നോക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് കൺസിഡർ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടും എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാം അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ പോസിറ്റീവ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താ ഈ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഫുള്ള് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഹൈ ആകുന്ന ഫുൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ നോക്കത്തിൽ അതിന് വരെ ഏതാ നെഗറ്റീവ് ലെവലിൽ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗഡ് അപ്പം അതായത് ലോ ടു ഹൈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ മൊമെൻറ്റിലെ മാത്രം ഇൻപുട്ടുകളെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗഡ് എന്താണ് ഹൈ ടു ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളിൽ അപ്പം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ജെ കെ ക്യു ക്യൂ ബാർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്കിന് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ കാണും ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് വെച്ച് മീനിങ് എന്താണ് ദ ആർ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് എഡ്ജിലായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് ഹൈ ടു ലോ ട്രാൻസാക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിലെ മാത്രം ജെ ഇ സീക്കൽ ടു എന്താണ് കെ ഇ സീക്കൽ ടു എന്താണെന്നുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആ മൊമെൻറ്റിലെ ക്യൂ സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ട്രിഗറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിഗറിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ആൻഡ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് എത്തുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് നെഗറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ്ങും പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഓർത്തോണം പോസിറ്റീവ് ലെവലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഈ സമയത്തെ നെഗറ്റീവിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്തെ പോസിറ്റീവിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സമയത്തെ പോസിറ്റീവിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും പഴയത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കണം ദൻ ഇതിൻ്റെ ഈ സമയത്തെ നെഗറ്റീവിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ സീറോ പഴയതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു സ്റ്റഡി അസിങ്ക്രോണസ് ഇൻപുട്സ് ഇൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിലുള്ള അസിങ്ക്രോണസ് ഇൻപുട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സോ അസിങ്ക്രോണസ് ഇൻപുട്സ് എന്താണ് അസിങ്ക്രോണസ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ അസിങ്ക്രോണസ് ഇൻപുട്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ പ്രീസെറ്റിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വിചാരിച്ചു പ്രീസെറ്റിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാവോ ഈ സമയത്ത് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരുന്നത് സീറോയും അതിൻ്റെ ബാറ് വണ്ണും ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പ്രീസെറ്റിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ത് വേണേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി മാറും വൺ ആയിട്ട് മാറും അതായത് സെറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇൻപുട്ടുകളെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇൻപുട്ട് സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ വൺ സീറോ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി അത് വൺ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ വൺ തന്നെ കിട്ടും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ സീറോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ വൺ ആക്കിയെങ്കിൽ അതിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി ഞാൻ വൺ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് വേണേലും ഇൻപുട്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി മാറും ഐ ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വിചാരിച്ചു ക്ലിയർ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇൻപുട്ട് വണ്ണോ വൺ സീറോയോ വൺ വണ്ണോ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി മാറി ലോ ആയിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ അഡീഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ അവിടെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ സീറോ എന്നായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയറിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി പക്ഷേ ഈ അസിംഗ്ലോണസ് ഇൻപുട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ദ ആർ ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ എന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് ഈ പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്ലിയർ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ബാർ പ്രീസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പി ആർ ബാർ എന്ന് കാണിക്കും അതായത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് ലോ ആവുക എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രീസെറ്റ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് പി ആർ എന്താകുമ്പോഴാണ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലിയർ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് ക്ലിയർ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രീസെറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി ആർ ബാറ് സീറോ ആയി ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ക്ലിയർ എന്നുള്ളതിനെ എന്താക്കി വൺ ആ ക്ലിയർ ബാർ എന്നുള്ളത് വണ്ണ് കൊടുത്തു അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ മാറുമല്ലോ അതായത് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ലോപ്പ് ഞാൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ജെ ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ജെ കെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ക്യൂ ബാർ ദെൻ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് പ്രീസെറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ക്ലിയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്രീസെറ്റും ഉണ്ട് ക്ലിയറും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രീസെറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു ക്ലിയർ എന്നുള്ള വണ്ണ് കൊടുത്തു അപ്പം ആര് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് പ്രീസെറ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് പ്രീസെറ്റ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പം ലോ എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രീസെറ്റ് ആണ് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും മാറി ക്യൂ വിൽ ബിക്കം വൺ ക്യൂ എന്തായാലും മാറി വൺ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് പ്രീസെറ്റിനെ ഞാൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കി ക്ലിയർ എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആക്റ്റീവ് ആക്കി അതായത് ഇപ്പം ആരാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ ആരാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം അത് ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി മാറി ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബിക്കം സീറോ ദെൻ തേർഡ് കേസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ തേർഡ് കേസിൽ
ക്ലിയറിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ചു അങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർബിഡൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ടി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും അവിടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തോണം ഇതിനെ രണ്ടിനെ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം വി സി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തങ്ങ് വെച്ചേക്കണം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി സി സിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് രണ്ടുപേരും ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഇരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞേ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അസിങ്ക്രണസ് ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അസിങ്ക്രണസ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ട്രിഗറിങ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ അസിങ്ക്രണസ് ഇൻപുട്ട്സ് എന്താ പഠിച്ചു അസിങ്ക്രണസ് ഇൻപുട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റീസെറ്റും ക്ലിയറും റീസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ആക്കുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്താക്കുന്നു ലോ ആക്കുന്നു ദർ ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ അതുകൊണ്ട് പി ആർ ബാർ ക്ലിയർ ബാർ എന്നുള്ളതാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് ലോ ആകുന്നു അതായത് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രീസെറ്റ് സീറോ പ്രീസെറ്റ് ബാർ ഇസിക്കിൾ ടു സീറോ ക്ലിയർ ബാർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ആരാണ് ആക്റ്റീവ് പ്രീസെറ്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് പ്രീസെറ്റ് ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഓക്കെ ദെൻ ക്ലിയർ ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ രണ്ടുപേരും ഇനാക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ജെയിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കെയിനെ ആയിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ ബഡ് എൻ കേസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ട്രിഗറിംഗ് and asynchronous inputs okay then we will discuss about uh, race around condition and master slave jk flip flop in the next classes so thank you all